அப்படியே நிற்கின்ற நிலையை பார்க்கின்ற பொழுது கம்பன் செல்லுவான் அவன் நிலையை கண்டு கடன்பட்டார் நெஞ்சம்போல் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன் இந்த ராவணன் என்ற நிலை அனைத்தையும் இழந்து விற்படை வேட்படை காற்படை அனைத்தையும் இழந்து தனிமையிலே சோகத்திலே அந்த இலங்கை வேந்தனாகிய ராவணன் நிற்கின்ற நிலையை பார்த்து கடன்பட்டார் நெஞ்சம்போல் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன் இது நமக்கு என்ன புரிகிறது இந்த கடன் படுவது என்பது எவ்வளவு ஒரு சங்கடம் எவ்வளோ ஒரு துன்பத்தை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது கடம்பட்டார் நெஞ்சம்போல் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன் என்று அங்கே உதாரணமாக சொல்லுவார் அவன் நாடு நகரங்களை இழந்து அனைத்தையும் இழந்து தனிமையில் இருக்கின்ற பொழுது கடன்பட்டார் நெஞ்சம் கடன்படுவது என்பது ஒரு துன்பத்தை தருவது வாழ்க்கையில் எந்த விதமான நிலையிலும் நாங்கள் கடன்படக்கூடாது கடன்பட்டு இந்த அக்ஷதியில் எதையும் வாங்கக்கூடாது நமக்கு எதுவுமே வாங்க முடியவில்லையா வீட்டிலே இருக்கின்ற அரிசி பருப்பு நாம் அணிந்திருக்கின்ற பழைய நகைகள் இவற்றை மஞ்சள் நீரிய கழுவி எடுத்து வீட்டிலே உள்ள பெரியவர்கள் அப்பா அம்மா அல்லது தாத்தா பாட்டி அல்லது மாமா அத்தை அல்லது அண்ணாணி யாரோ வயதிலே மூத்தவர்கள் யார் இருக்கிறார்களோ வீட்டிலே அவர்கள் மூலமாக சுவாமி அறையிலே என்னுடைய பழைய தங்கங்களை நாங்கள் கழுதிலே கையிலே கழுத்திலே அணிந்திருக்க நகைகளை மஞ்சள் தண்ணீரிலே கழுவி அதை சுவாமி படத்திலே வைத்து பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் முடிந்தவற்றை நாம் பிறருக்கு தானமாக கொடுங்கள் ஏழைகளுக்கு அரிசி கொடுக்கலாம் பருப்பை கொடுக்கலாம் உப்பை கொடுக்கலாம் மஞ்சளை கொடுக்கலாம் அன்றைய தினத்தில் இந்த அக்ஷயதீதிய நாளிலே நாம் இந்த தயிர் சாதம் சுவாமிக்கு நிவேதனமாக வைத்துவிட்டு அதனை தானமாக கொடுத்தால் எல்லா விதமான செல்வங்களும் நமக்கு வந்து சேருமா இந்த குறைவில்லாத செல்வம் நிறைய நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் இந்த அக்ஷதிதி இந்த குறைவில்லாத செல்வம் எது காசு பணம் அல்ல ஆடை ஆபரணங்கள் அல்ல நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்றார்கள் இந்த குறைவில்லாத செல்வம் எது என்றால் நோயினொடி இல்லாமல் நாங்கள் வாழ்வது இவ இந்த நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வமாகிய அந்த செல்வத்தை நாம் பெற வேண்டும் வாழ்வில் உயர்வுகளை பெற வேண்டும் என்று நல்ல எண்ணங்கள் நமக்கு வர வேண்டும் இவை வீட்டில் உள்ள பெரியவர் மூலமாக நாங்கள் சுவாமி அறையிலே வச்சு வணங்கி இறைவனை வழிபாடு செய்யுங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் நமக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் இன்று பல்வேறு சங்கடங்களுக்குள்ளே மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலை எத்தனையோ இடங்களிலே வறிய மக்கள் செய்வதறியாத இருக்கின்றார்கள் அன்றாடம் தினக்கூலி பெற்று வாழ்க்கை நடத்தியவர்கள் என்ன செய்வதென்று தெரியாது சிகித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆங்காங்கே நிவாரணங்கள் அரசாங்கம் மூலம் வழங்கப்படுவதாக ஊடகங்களிலே அறிவிக்கப்படுகிறது சில இடங்களிலே வழங்கப்படுவதையும் நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் நமக்கு எதுவுமே கிடைக்கவில்லை நமக்கு எந்த அரசாங்க நிவாரணம் இல்லை என்று மக்கள் புலம்புவதனையும் அதே ஊடகங்களிலே நாங்கள் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் இந்த நிவாரணங்கள் அரசாங்கம்தான் வழங்க வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்த்திருக்காமல் அந்தந்த பகுதியிலே இருக்கின்ற ஆலயங்கள் பொது சங்கங்கள் சமய நிறுவனங்கள் சமய ஸ்தாபனங்கள் இந்த நேரத்திலே மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை என்று உணர்ந்து பரவகார சிந்தனையோடு ஏழைகளுக்கு முடிந்தவற்றை கொடுங்கள் ஒவ்வொரு ஆலய நிர்வாகங்களும் நாங்கள் எல்லாம் உற்சவ காலங்களிலே ஆலயங்களில் அன்னதானங்களை போடுவோம் தானங்களிலே சிறந்தது அன்னதானம் இப்பொழுது ஆலயங்கள் உற்சவங்கள் தான் செய்ய முடியவில்லை நாங்கள் இந்த நேரத்தில் இந்த தானங்களை கொடுத்தால் அது நூறு மடங்கு சந்ததியை வாழ வைக்கும் சிறப்பை தரும் ஒவ்வொரு ஆலய நிர்வாகங்களும் அருகிலே உள்ளவர்கள் உங்களால் முடிந்தவர்கள் நாலு பேருக்காவது இந்த தானங்களை கொடுங்கள் நிச்சயமாக வாழ்வில் உயர்வுகள் எல்லாம் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பல ஆலயங்கள் இன்று புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் உள்ள ஆலயங்களும் தனியார்களும் சமய நிறுவனங்களும் பல இடங்களில் இவ்வாறான பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே வவுனியாவிலே மட்டக்களப்பிலே மலையகத்திலே 
நாங்கள் இவ்வாறு பலவற்றை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சமய நிறுவனங்கள் சமய குருமார்கள் இவ்வாறு இல்லாதவர்களுக்கு முடியாதவர்களுக்கு இந்த இக்கற்றான இடத்திலே நிவாரணங்கள் வழங்குவதையும் பிறருடைய வெளிநாட்டிலிருந்து அனுப்பிய பணத்தின் மூலமாகவும் நாம் இந்த நிவாரணங்களை வழங்குவதையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்தந்த ஊரிலே உள்ளவர்கள் அந்தந்த கோவிலை சூழ உள்ள ஏழைகளுக்கு இயலாதவர்களுக்கு இவற்றை வழங்க வேண்டும் இன்று எத்தனை இடங்களிலே ஆலயங்களிலே பணி செய்தவர்கள் உதவி குருமார்கள் ஆலய குருமார்கள் உதவியாளர்கள் தவில் நாதஸ்வர கலைஞர்கள் அங்கே பூமாலை கட்டி கொடுக்கின்ற தொண்டர்கள் பல்வேறு சங்கடங்களுக்குள் இருக்கிறார்கள் எந்த விதமான அடிப்படை வசதியும் இல்லாமல் இருக்கின்ற சில இடங்களும் உண்டு அப்படியானவர்களுக்கு அந்த ஆலயங்கள் இவற்றை நீங்கள் உங்கள் ஆலயத்திலே தொண்டு செய்தவர்களுக்கு நீங்களும் உங்களால் முடிந்தவற்றை செய்ய வேண்டும் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இன்னும் செய்யாத ஆலயங்கள் இருக்கின்றவர்கள் தயவு செய்து இதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு சேவையாக இந்த நேரத்திலே காலம் அறிந்து நாம் இதை செய்கின்ற பொழுது தான் அது ஒரு பெரிய புண்ணியத்தை தரக்கூடியது வாழ்வு உயர்வை தரக்கூடியது எத்தனையோ தனவந்தர்கள் இருக்கிறார்கள் பெரும் பெரும் கோடீஸ்வர்கள் இருப்பார்கள் நாம் சேர்த்த பணமெல்லாம் நம்மோடு வரப்போவது இல்லை நாம் ஒன்று கொடுத்தால் ஆயிரமாக லட்சமாக நமக்கு அது கிடைக்கும் நாம் செய்கின்ற இந்த தான தர்மம்தான் நம்மோடு கூட வருவது நாம் சேர்த்து வைக்கின்ற பணங்கள் சேர்த்து வைக்கின்ற சொந்தங்கள் நாம் சுற்று வேலை வைத்திருக்கின்ற உறவுகள் வீடு வாசல் தோட்டம் துறவு கார் பங்களா மனைவி பிள்ளை எதுவுமே நம்மோடு வரப்போவது இல்லை நாம் வருகின்ற பொழுது எதையும் கொண்டு வரவில்லை போகின்ற பொழுதும் எதையும் கொண்டு போகிறது இல்லை வரும்போது கொடுவந்ததொன்றில்லை போகும்போது கொடுபோவதொன்றில்லை எல்லாம் இடை நடுவே ஈசன் தந்தது அந்த வகையிலே அந்த எண்ணம் நமக்கு வர வேண்டும் இதனை பட்டினத்தடிகள் அழகான ஒரு பாடலை சொல்லுவார் அந்தமும் வாழ்வும் அகத்து மட்டே விளியம் பொழுக மெய்த்திய மாதரும் வீதி மட்டே இருகை தலைமையில் வைத்தலும் மைந்தனும் சூடு காடு மட்டே பற்றி தொடரும் இரு வினை பாவ புண்ணியமே நம்மோடு கூட வருவது நாம் செய்த பாவம் நாம் செய்த புண்ணியம் எனவே இந்த இவ்வாறான இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே ஏழை மக்கள் இல்லாதவர்களுக்கு நாம் கொடுக்கின்ற நிவாரணங்கள் புண்ணியம் என்கிற பேங்கில் நாங்கள் சேமிப்பில் வைப்பது நாங்கள் எத்தனையோ பல்வேறு பெயர்களிலே வங்கிகளை பார்த்துருக்கிறோம் அதே போல் தேவலோகத்திலே மேலே மேலுலகத்திலே இரண்டு வங்கிகள் இருக்கிறதாம் ஒன்று நாம் செய்த புண்ணியம் சேர்க்கப்படுகிறது டிபாசிட் பண்ணப்படுகிறது இன்னுமொரு வங்கியிலே நாம் செய்த பாவங்கள் டிபாசிட் ஆகுது இவை எல்லாமே நாம் செய்த பாவ புண்ணியங்கள் எல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு வந்து சேருமாம் நாம் சேர்த்து வைத்த சொத்து மட்டும்தான் பிள்ளைகளுக்கு அல்ல நாம் செய்கின்ற பாவங்களும் புண்ணியங்களும் பிள்ளைகளுக்கு வந்து சேரும் எனவே இந்த பாவமுங்கிற பேங்கில் நாங்கள் அதிகம் டிபாசிட் பண்ணாமல் புண்ணியமுங்கிற பேங்கில் அதிகமாக நாங்கள் வைப்பிலிட்டு அந்த டிபாசிட் பண்ணுவோமாக இருந்தால் நம்முடைய சந்ததியை காக்கும் அதனால் தான் தர்மம் தலை காக்கும் தக்க தருணத்தில் உயிர் காக்கும் என்றார்கள் அந்த வகையிலே இந்த தான தர்மங்களை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் அந்தமும் வாழ்வும் அகத்து மட்டே அகம் என்ன வீடு இந்த சொந்தம் பந்தம் உறவு இவை எல்லாமே இந்த வீடு வரை தான் இருகை தலைமையில் வைத்தலும் மைந்தரும் சுடுகாடு மட்டே பற்றி தொடரும் இருவினை பாவ புண்ணிய நாம் செய்கின்ற பாவங்கள் நாம் செய்கின்ற புண்ணியங்கள் இவைதான் நம்மோடு கூட வரும் அந்த வகையிலே இந்த பட்டினத்தார் சொன்னதை கவிஞர் கண்ணதாசன் இறங்கி வந்து எல்லோருக்கும் புரிகின்ற வகையிலே சொன்னான் அழகாக சுருக்கமாக ரத்தின சுருக்கமாக சொன்னார் அந்தமும் வாழ்வும் அகத்து மட்டே என்று பட்டினத்தார் சொல்ல கண்ணதாசன் 
வீடு வரை உறவு விளியம் பொழுக மெத்திய மாதரும் வீதி மற்றே வீதி வரை மனைவி இருகை தலைமையில் வைத்தலும் மைந்தனும் சுடுகாடு மட்டே காடு வரை பிள்ளை பற்றி தொடரும் இரு வினை பாவ புண்ணியமே கடைசி வரை யாரோ ஒன்றான் கண்ணதாசன் பாவம் வருதா புண்ணியம் வர தெரியும் நமக்கு எது நாங்கள் அதிகம் செய்திருக்கிறோமோ அதுதான் நம்மோடு கூட வருவது எனவே தர்ம சிந்தனைகள் நமக்கு வேண்டும் வசதி உள்ளவர்கள் பணம் படைத்தவர்கள் தனவான்கள் இந்த தருணத்திலே ஜாதி இனம் மதம் மொழி பாராமல் இல்லாதவர்களுக்கு நாம் கொடுக்கின்ற பொழுது அது உயர்வை தருவது மட்டுமல்ல எதிர்காலத்திலே நம் பிள்ளைகளுக்கு நாம் சேர்த்து வைக்கின்ற ஒரு பெரிய சொத்தாக தர்மம் என்கின்ற பேங்கிலே நீங்கள் போடப்படுகின்ற சொத்து பிள்ளைகளுக்கு நல்வாழ்வை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அங்கே நல்ல எண்ணங்கள் நமக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் வர வேண்டும் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த சிந்தனைகள் வர வேண்டும் இவ்வாறு இந்த அக்ஷய திதி என்ற நாள் எவ்வளவு ஒரு சிறப்பான நாள் மகாவிஷ்ணு தசாவதாரம் எடுத்தார் அதில் அவர் பரசுராம அவதாரம் எடுத்த நாள் இந்த அக்ஷய திதிய நாள் என்று போற்றப்படுகிறது இன்னும் பல்வேறு சிறப்புகள் இந்த அக்ஷய திதிய நாளுக்கு இருக்கிறது மகாபாரதத்திலே பாஞ்சாலி துயிலுரியப்படுகின்ற பொழுது எதுவும் செய்ய முடியாமல் இறுதியிலே இறைவா நீயே சரணம் என்ற இறைவனத்திலே சரணடைகின்ற பொழுது இறைவன் அபயம் காட்டி